，超商食品在异世界并不常见，而且我也不爱吃。由于上次传送还去了趟唐吉诃德，买了这个、这个、这个、这一个，这个是我自己喜欢吃的。今天我们就来做个我老婆的拿手菜——超商超凡。什么？你问我老婆是谁？就是喜多川海梦啊！喂，帮我把那个说海梦是他婆的处理一下。说到海梦的超商炒饭，简单、快速、大分量是它的三大要素，基本上人人都能制作。只要翻热一下炒饭跟香肠，还有把纳豆搅拌均匀。最后盛盘。嗯，呵，哪里可？难吃到尽头都不想对焦的料理，油腻腻、黏稠稠的，没这么子。不对不对，怎么可以质疑海梦？一定是我们没有想到海梦的料理理念。为了忠于原作，同时兼顾美味，我们自己来炸唐扬鸡。粉浆的话，选用这种预拌好的，再加水，应该跟超商的味道比较相近。大大块的唐扬鸡是这道菜的重点，放入预拌好的粉浆抓一抓，差不多腌制个十分钟。炒饭，根据观察。鸡蛋、火腿、洋葱、青葱、蒜是海梦炒饭里必须有的。加入油，让这金黄的蛋液率先入锅，然后把除了青葱以外的食材也加进去。再来点粒粒分明的隔夜饭，鸡粉跟酱油也不能少。最后是青葱。回到唐扬鸡，油热下锅，先炸个四分钟，就捞起来放凉。再回放到锅中，大火炸到酥脆即可。一道完美的海梦超商炒饭就这么完成了。究竟海梦的料理理念会是什么呢？这，这是酥脆的唐扬，调味刚好的炒饭，配上分量十足的德国香肠，还有纳豆的滑顺口感。这味道好像有点分离。海梦不会煮饭。啥的啥的，最新的观众投稿来了，究竟会是什么料理呢？原来是来自 Facebook 的黄马克投稿的海梦炒饭，不知道马克觉得好不好吃呢？想投稿的，欢迎到 IG 或 Facebook， 会随机选中一人在下一集哦。不要忘记订阅，开启小铃铛。下次再见，拜拜。